മോർഫോളജിയിൽ ഫ്ലവറിൻ്റെ മോർഫോളജിയിൽ ബാക്കി ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇന്നലെ കൊറോള പറഞ്ഞു അപ്പോൾ കൊറോളയുടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ യൂണിറ്റിൻ്റെ പേരെന്ന പേരാണ് പെറ്റേഴ്സ് പെറ്റേഴ്സ് അല്ല ഫ്യൂസിലാണെങ്കിൽ ഗ്യാമോ പെറ്റാലസ് എന്നും ഫ്രീ ആണെങ്കിൽ പോളി പെറ്റാലസ് എന്നും പറയും പിന്നെ കുറച്ച് ടേംസ് ഇപ്പം പറയുന്നത് നമ്മുടെ കൊറോളയുടെ ഷേപ്പിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ക്രൂസിഫോം 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 എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാണുന്ന പിക്ചർ ഇതിൽ കാണുന്ന ഫ്ലവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാല് പെറ്റൽസ് ആണുള്ളത് അത് ലോവർ നാരോ പാർട്ടിന് നമ്മൾ ക്ലോ എന്നും ആ ബ്രോഡായിട്ടുള്ള പാർട്ടിന് ലിമ്പ് എന്നും പറയും അത് പെറ്റൽസ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ക്രോസ് വൈസ് ആണ് പെറ്റൽസ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ക്രോസ് വൈസ് അതിൽ ഇങ്ങനെ കാണുന്നില്ലേ ഇതിൽ ഈ ഏറ്റവും ഈ ചെറുതായിട്ട് കാണുന്ന പാർട്ടിന് ക്ലോ എന്നും ഈ ബ്രോഡായിട്ട് കാണുന്ന പാർട്ടിന് ലിമ്പ് എന്നും പറയുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള ഫ്ലവറാണ് ക്രൂസിഫോ ഫ്ലവർ എന്നും ക്യാരിയർ ഫിലേഷ്യസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫൈവ് പെറ്റൽസ് ആണ് ക്ലോ ഓഫ് പെറ്റൽസ് ആർ ഷോർട്ട് ആൻഡ് ലിമ്പ് ലിമ്പ് ഓഫ് ദ പെറ്റൽസ് ഫ്രം റൈറ്റ് ആംഗിൾ ടു ക്ലോ നമ്മൾ ഈ ക്യാരിയർ ഫിലേഷ്യസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലോ വളരെ ചെറുതായിരിക്കും ലിമ്പ് വന്നിട്ട് നമ്മൾ ക്ലോയുടെ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ടു ഈ ചെറുത റൈറ്റായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് അതായത് ഇങ്ങനെ ക്ലോ വളരെ ചെറുത് ക്ലോ വളരെ ചെറുതും ലിമ്പ് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ടു ഈ ചതായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫ്ലവറിൻ്റെ പറഞ്ഞ പേരാണ് കാരിയോഫിലേഷ്യസ് ഇതാ റോഷി റോസിയേഷ്യസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ റോസിയസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് കൺസിഡർ ഫൈവ് യുവർ മോർ പെറ്റൽസ് ക്ലോസ് ആർ ആപ്സൺ ആൻഡ് ഇറ്റ് ലിംസ് ആർ സ്പ്രെഡ് റെഗുലർലി ഔട്ട്വേഴ്സ് എന്നാൽ റോസാ പൂവിൽ കാണുന്ന പോലെ ക്ലോ വന്നിട്ട് വളരെ ചെറുതായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ആപ്സൻ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഫ്ലവേഴ്സ് ഒന്നും ലിംസ് എല്ലാം കൂടെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് ഒരു റെഗുലർ മാനറിൽ ലിംസ് എല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കാണുന്നത് തന്നെയാണ് റോസിയസസ് ഫ്ലവർ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഇത് പോളി പെറ്റാലസ് കണ്ടീഷനിലാണേ ഞാൻ പറഞ്ഞു പെറ്റൽസ് ഫ്രീ ആണ് ഈ പോളി പെറ്റാലസ് എന്നും ഫ്യൂസ് ആണ് ഈ ഗ്യാമോ പെറ്റാലസ് എന്നും പറയുന്നു ഇപ്പോൾ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള പോളി പെറ്റാലസ് കണ്ടീഷനിൽ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള പെറ്റൽസ് ഈ മൂന്ന് രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദെൻ അടുത്ത പറയുന്ന പേരാണ് ഗ്യാമോ പെറ്റാലസ് കണ്ടീഷൻ ഗ്യാമോ പെറ്റാലസ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പെറ്റൽസ് എല്ലാം ഫ്യൂസ്ഡ് ആണ് ഇപ്പോൾ പെറ്റൽസ് ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ മൂന്ന് ഷേപ്പിലാണ് കാണുന്നത് ഒന്ന് കമ്പാനുലേറ്റ് കമ്പാനുലേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഞ്ച് പെറ്റൽസ് ഉണ്ടാവും അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ബെൽ ലൈക്ക് ഷേപ്പ് ഒരു ബെല്ല് പോലെ കാണുന്നതിനെ പറഞ്ഞ പേരാണ് നമുക്കറിയാം നിങ്ങൾ ഫ്ലവേഴ്സ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഏതൊരു യെല്ലോ കളർ ഫ്ലവർ കോളാമ്പി പൂ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലേ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഒരു ബെല്ല് ഷേപ്പ് ഇത് ബെല്ലല്ല വേറെ എന്തോ ഷേപ്പ് ആയി പോയി ബെല്ല് ഷേപ്പിൽ കാണുന്നത് തന്നെയാണ് കമ്പാരുലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ദൻ ഫണൽ ഷേപ്പ് ഡോർ ഇൻഫെൻറ്റ് ബുലം എന്ന് പറയുന്ന ഫോം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫണൽ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് ട്യൂബ്ലർ എന്ന് പറയുന്നത് പെറ്റൽസ് എല്ലാം ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് ഒരു ട്യൂബ്ലർ ലൈക്ക് ഷേപ്പിലിരിക്കും അതാണ് ഗ്യാമോ പെറ്റാലസിലെ മൂന്ന് ഷേപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൻ സൈഗോ മോർഫിക് സൈഗോ മോർഫിക് പോളി പെറ്റാലസ് കൊറോള സൈഗോ മോർഫിക് പോളി പെറ്റാലസ് ഫ്ലവർ സൈഗോ മോർഫിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ കൂടി മാത്രം കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ട്യൂബിക്കൽ ഹൗസ് വരുന്ന ഫ്ലവേഴ്സ് ആണ് സൈഗോ മോർഫിക് അതിൽ പോളി പെറ്റാലസ് കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞ പേരാണ് ഇതിന് പാപ്ലോണീഷ്യസ് ഫ്ലവർ എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ലറി എന്നും പറയും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇത് പയറിൻ്റെ ഫ്ലവറിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇതിൽ ഫൈവ് പെറ്റൽസ് ആണുള്ളത് പോസ്റ്റീരിയ പെറ്റൽസ് ലാർജസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അതായത് പോസ്റ്റീരിയ ഈ വണ്ണ് ഇതിനെ നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓർ വെക്സിലം എന്ന് പറയും ഇറ്റ് കവേഴ്സ് ടു ലാറ്ററൽ പെറ്റൽസ് ഇതിന് വിങ്സ് എന്ന് പറയും വിങ്സ് എന്ന് പറയും ആൻഡ് ഇന്നർ മോസ്റ്റ് പെറ്റൽസ് ആർ യുണൈറ്റഡ് ടു ഫോം കീൽ ഓ കരീന ബോത്ത് ലാറ്ററൽ പാർട്സ് ആർ കവർ ദ കീൽ ഇങ്ങനെ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റിനെ പറഞ്ഞ പേരാണ് പാപ്പിലോ പാപ്പിലോണീഷ്യസ് പാപ്പിലോണീഷ്യസ് പെറ്റൽസ് എന്നും എന്താ ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ വെക്സ് എന്താ ഈസ്റ്റുവേഷൻ പറയുമ്പോൾ വെക്സിലർ ഈസ്റ്റുവേഷൻ എന്നും പാപ്പിലോണീഷ്യസ് ഈസ്റ്റുവേഷൻ എന്നും പറയും ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് പെറ്റലാണ് ഉള്ളത് വലുത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഈ വലുതിന് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പെറ്റൽ എന്നും ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിന് വിങ്സ്
ദ ലിഗുലേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദ അപ്പർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ കൊറോള ഈസ് ലോങ് ഫ്ലാറ്റൺ വിച്ച് ഇസ് അറ്റാച്ച് വിത്ത് ഷോർട്ട് നാരോ ടു അത് നമ്മുടെ ഏതാ നമ്മൾ ജമന്തിയുടെയൊക്കെ ഒരു ഇതൾ എടുത്തെടുക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് അതായത് വന്നിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ചെറിയ ട്യൂബുലാറിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോലെ തോന്നും ഇങ്ങനെ കാണുന്നതിനെ പറഞ്ഞ പേരാണ് ലിഗുലേറ്റ് ദെൻ ഈസ്റ്റ് വേഷൻ ഈസ്റ്റ് വേഷൻ പറയാം ദ മോഡ് ഓഫ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് നമ്മൾ ഈസ്റ്റ് വേഷൻ നമ്മൾ പ്ലസ് ടുവിൽ തന്നെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഈസ്റ്റ് വേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈസ്റ്റ് വേഷൻ ഇസ് ഈസ്റ്റ് വേഷൻ ഇസ് എ മോഡ് ഓഫ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് സെപ്പിൾസ് ഓർ പെറ്റൽസ് ഇൻ ഫോ ഫ്ലോറൽ ബഡ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു അതർ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ സെയിം ഫ്ലവർ നമ്മുടെ ഒരു ഫ്ല ഫ്ലവറിനുള്ളിൽ സെപ്പിൾസും പെറ്റൽസും അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഓർഡറിനെ പറഞ്ഞ പേരാണ് ഈസ്റ്റ് വേഷൻ ഫസ്റ്റ് വൺ വാൽവേറ്റ് വാൽവേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പെറ്റൽ ഓഫ് ഓൾ ലൈ അഡ്ജസ്റ്റ് ടു ഈച്ച് അത് വാൽവേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വരച്ച് കാണിച്ചത് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞ് പോ വായിക്കുന്നില്ല വാൽവേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സെപ്പിൾസോ പെറ്റൽസോ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് അടുത്തടുത്തായിട്ട് അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ഇല്ല ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്നത് പോലെ ലൈറ്റ് ടു ക്ലോസ് ടു ഈച്ച് അത് ബട്ട് നോട്ട് ഓവർലാപ്പിംഗ് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യാതെ ഇങ്ങനെ അടുത്തടുത്ത് ഇങ്ങനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് പോകുന്നതിന് വാൾവേറ്റ് എന്ന് പറയും ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്വിസ്റ്റഡ് ട്വിസ്റ്റഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓ ഒന്നിനെ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത് ഒരു സൈഡ് ഒരു സൈഡ് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുകയും ഒരു സൈഡ് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു പോകും ഇതേ പറഞ്ഞ പേരാണ് ട്വിസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഇത് പോയി ഇത് തെറ്റിപ്പോയി രണ്ടും അകത്തായി പോയി ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞ പേരാണ് ട്വിസ്റ്റ് ഒരു 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 പെറ്റലിൻ്റെ ഒരു സെപ്പലിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുകയും ഒരു ഭാഗം ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു പോകുന്നതിനാണ് ട്വിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇമ്പ്രിഗേറ്റ് ഇമ്പ്രിഗേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്ലവർ എടുക്കുമ്പോൾ അഞ്ച് പെറ്റൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു പെറ്റൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഔട്ട് സൈഡും ഒരു പെറ്റൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇൻസൈഡും ബാക്കി വരുന്ന മൂന്ന് പെറ്റൽസ് പാർഷ്വലി ഇൻസൈഡ് ആൻഡ് പാർഷ്വലി ഔട്ട് സൈഡ് ആയിരിക്കും ഇതിനെ പറഞ്ഞ പേരാണ് ഇമ്പ്രിഗേറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പ്രിഗേറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ രണ്ട് തരം ഉണ്ട് അസൻറ്റിംഗലി ഇമ്പ്രിഗേറ്റ് ആൻഡ് വെക്സിലറി ഓർ ഡിസെൻറ്റിംഗ് ഇമ്പ്രിഗേറ്റ് അപ്പോൾ അസൻറ്റിംഗ് ഇമ്പ്രിഗേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇത് കണിക്കുന്ന ഫ്ലവർ കാണുന്ന പോലെയാണ് ഇവിടെ പോസ്റ്റീജിയർ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് പോസ്റ്റീജിയർ പെറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നർ മോസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇന്നർ മോസ്റ്റും ബാക്കി പോസ്റ്റീരിയർ വൺ കംപ്ലീറ്റ് ഇൻ്റർ മോസ്റ്റും ആൻറ്റീരിയർ വൺ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഔട്ടർ മോസ്റ്റും ബാക്കി വരുന്ന മാർജിൻസ് ഓവർലാപ്ഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യും പാർഷ്വലി ഇൻസൈഡ് ആൻഡ് പാർഷ്വലി ഔട്ട് സൈഡ് ആയിട്ട് പോകും വെക്സിലറി ഡിസൈൻറ്റിംഗ് ഇമ്പ്രിഗേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ പയറിൻ്റെ ഫ്ലവറാണ് അതായത് നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പെറ്റൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇത് ഇത് അസെൻറ്റിംഗിലി അസെൻറ്റിംഗ് അല്ല ഡിസെൻറ്റിംഗിലി ഇമ്പ്രിഗേറ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പാപ്പിലോണിഷ്യസ് അല്ല വെക്സിലർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോസ്റ്റീരിയർ വൺ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് പെട്ടൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഔട്ട് സൈഡും ആൻറ്റീരിയർ ആൻറ്റീരിയർ ആയിട്ടുള്ള കീൽ പെട്ടൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇൻസൈഡും ബാക്കി വരുന്ന രണ്ട് പെറ്റൽസ് പാർഷ്വലി ഇൻസൈഡ് ആൻഡ് പാർഷ്വലി ഔട്ട് സൈഡ് ആയിരിക്കും ദെൻ ക്യുൻകിൻഷൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെയും ഫൈ ക്യുൻകിൻഷൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പെറ്റൽസ് ആണ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ആ രണ്ട് പെറ്റൽസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി അകത്തും രണ്ട് പെറ്റൽസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി പുറത്തും റിമൈനിങ് വൺ ആയിട്ടുള്ളത് പാർഷ്വലി ഇൻറ്റേണൽ ആൻഡ് പാർഷ്വലി എക്സ്റ്റേണൽ ആയിരിക്കും അതാണ് ക്യുൻ ക്യുൻഷൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം ദെൻ ആൻഡ്രീഷ്യ നെക്സ്റ്റ് വൺ ആൻഡ്രീഷ്യ ആൻഡ്രീഷ്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്ലവറിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ഓർഗനാണ് നമ്മുടെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ കൂടെയാണ് മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്ട്രക്ചറാണ് ആൻഡ്രീഷ്യം ആൻഡ്രീഷ്യത്തിൻ്റെ ഇൻഡിവിജ്വൽ യൂണിറ്റിൻ്റെ സ്റ്റേമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നു സ്റ്റേമെൻസിന് മൂന്ന് പാർട്ടുണ
അറ്റ് നെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിലമൻ റൺസ് ത്രൂ ദ ഹോൾ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ആന്തർ അതായത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ആന്തറിൻ്റെ നമ്മുടെ ആന്തർ ലോബിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ലെങ്ത് നമ്മുടെ ഇത് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ടോപ്പ് തൊട്ട് എൻഡ് വരെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ കാണുന്നതിനെയാണ് അഡ്നൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ബേസി ഫിക്സ്ഡ് ഫിലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദ ഫിലമെൻ്റ് ഇസ് അറ്റാച്ച് ടു ബേസ് നമ്മൾ ആന്തറിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ബേസിൽ മാത്രം അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കാണുന്ന ഫിലമെൻ്റ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ബേസി ഫിക്സ്ഡ് എന്നും ഡോസി ഫിക്സ്ഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആന്തറിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് അതിൽ ഡോർസൽ സൈഡിൽ അറേഞ്ച് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കാണുന്നതിനാണ് ഡോർസി ഫിക്സ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വേർസെറ്റൈൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആന്തറിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് ഏതെങ്കിലും സിംഗിൾ പോയിൻറ്റിലായിരിക്കും ഇത് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കാണുന്നത് നമ്മളെ ഫിലമെൻറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആന്തറിന് ഫ്രീലി ഹാങ്ങിങ് ഒരു ഫ്രീലി നമ്മളൊരു എന്താ ഒരു ചലനം ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ പതിനൊന്ന് പേരാണ് വേർസെറ്റൈൽ അപ്പോൾ അഡ്നൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആന്തറിൻ്റെ എൻ്റെ ലെങ്തിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കും ഫിലമെൻറ്റ് ബേസി ഫിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ബേസൽ റീജിയൽ മാത്രം ഡോർസി ഫിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആന്തറിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ ഡോർസൽ റേഞ്ചിൽ സെൻറ്റർ പോയിൻ്റിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കും വെർസെറ്റൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിപ്പോൾ ബാക്ക് സൈഡിൽ ഏതെങ്കിലും സിംഗിൾ പോയിൻ്റിലായിരിക്കും അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദെൻ കൊഹേഷൻ ഓഫ് ദ സ്റ്റേമെൻറ്റ് കൊഹേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൊഹേഷൻ അഡ്മിഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം കൊഹേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെയിം പാർട്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സെയിം മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റിന് കൊഹേഷൻ എന്നും രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റിന് അഡ്മിഷൻ എന്നും പറയും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ കൊഹേഷൻ ഇത് ഇത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇനി പറയുന്ന ഓരോ ഇന്നലെ ഇതുവരെ മോൾ മോർഫോളജിയിൽ പറയുന്ന എല്ലാ ടേംസും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരു ടേം കൂടെ മറന്നു പോകുമായിരുന്നു അപ്പം നമ്മൾ എന്താ സ്റ്റേമെൻറ്റ്സ് പറഞ്ഞു സ്റ്റേമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം ഒരു ഫ്ലവർ ഒരു ആൻഡ്രീഷത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്ലവറിലെ സ്റ്റേമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം ഫ്രീ കണ്ടീഷനാണെന്ന് പറയും പോളി പോളി ആൻഡ്രസ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയും സ്റ്റേമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം ഫ്രീ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോളി ആൻഡ്രസ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നു അഡൽഫസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്റ്റേമെൻറ്റ്സ് ആർ ഓക്കെ അപ്പോൾ കൊഹിഷനിൽ വന്ന പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് ഫസ്റ്റ് അഡൽഫസ് കണ്ടീഷൻ അഡൽഫസ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്റ്റേമെൻറ്റ്സ് ആർ യുണൈറ്റഡ് ബൈ ദർ ഫിലമെൻറ്റ് ഓൺലി ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് അഡൽഫസ് കണ്ടീഷൻ അപ്പോൾ ഞാൻ കൊഹേഷൻ ആണ് പറയുന്നത് സിം സെയിം പാർട്ടിൻ്റെ അറ്റാച്ച് അറ്റാച്ച് സെയിം പാർട്സിൻ്റെ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ഇത് അതിൽ പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ അഡൽഫസ് കണ്ടീഷൻ ആണ് അഡൽഫസ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റേമെൻറ്റ്സിൻ്റെ ഫിലമെൻറ്റ് മാത്രമേ ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് കാണുന്നുള്ളൂ ആൻഡേഴ്സ് ഫ്രീ ആയിരിക്കും അതിൽ അതിന് മൂന്നാല് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മോൺ അഡൽഫസ് ഡൈ അഡൽഫസ് ആൻഡ് പോളി അഡൽഫസ് മോൺ അഡൽഫസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ സ്റ്റേമെൻറ്റ്സിൻ്റെ എല്ലാ ഫിലമെൻസും ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സിംഗിൾ ബണ്ടിൽ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചറായിട്ട് മാറുന്നതിൻ്റെ പറഞ്ഞ പേരാണ് മോൺ അഡൽഫസ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ആര് ആന്തേഴ്സ് എല്ലാം ഫ്രീ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ പറഞ്ഞ പേര് മോൺ അൽഫസ് എന്നും ഡൈ അഡൽഫസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദ ഫിലമെൻസ് ആർ ഫ്യൂസ് ഡ്യൂ ടു ഫോം ടു ബണ്ടിൽസ് ഡ ഡൈ അഡൽഫസ് എന്ന് പറയും പോളി അൽഫസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദ ഫിലമെൻസ് ആർ ഫ്യൂസ് ഡ്യൂ ടു മോർ ദാൻ ടു ബണ്ടിൽസ് അപ്പോൾ അഡൽഫസ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫിലമെൻറ്റ് ഫ്യൂസ്ഡും ആന്തേഴ്സ് ഫ്രീ ആയിരിക്കും തേർഡ് വൺ സിൻ ജനീഷ്യസ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ സിനാൻഡ്രസ് പറയാം സിൻ ജനീഷ്യസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻ ദിസ് കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ അഡൽഫസിന് നേർ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് സിൻ ജനീഷ്യസിൽ ആന്തേഴ്സ് ഫ്യൂസ്ഡ് ആയിരിക്കും ഫിലമെൻറ്റ് ഫ്രീ ആയിരിക്കും അഡൽഫസ് കണ്ടീഷനിൽ ഫിലമെൻറ്റ് ഫ്യൂസ്ഡും ആന്തേ ഫ്രീ ആയിരിക്കും സിൻ ജനീഷ്യസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആന്തേഴ്സ് ഫ്യൂസ്ഡും ഫിലമെൻറ്റ് ഫ്രീ ആയിരിക്കും ദെൻ മൂന്നാമത്തെ സിനാൻഡ്രസ് പറയാം സിനാൻഡ്രസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ആന്തറും ഫിലമെൻറ്റും എല്ലാം കൂടെ ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് ഒരു സിംഗിൾ ട്യൂബ്ലർ സ്ട്രക്ചറിൽ കാണുന്നതിനാണ് സിനാൻഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്ഹേഷൻ അഡ്ഹേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്റ്റേമൻ മറ്റ് പാർട്ടുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കാണുന്നത് എപ്പി പെറ്റാലസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്റ്റേമൻസ് ആർ അറ്റാച്ച് ടു ദ പെറ്റൽസ് എപ്പി ഫില്ലസ് എന്
സ്റ്റേമെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇൻസേർട്ടഡ് സ്റ്റേമെൻസ് ഒന്നും നമ്മുടെ കൊറോണ ട്യൂബിനെക്കാളും നീളം കൂടുതലാണ് സ്റ്റേമിൻ്റെ ഫിലമെൻറ്റ് ട്യൂബ് ഇതെങ്കിൽ ഇത് എക്സോർട്ടഡ് എന്ന് പറയും ദെൻ ഡിപ്ലോസ് ടിമോണസ് ആൻഡ് ഓഫ് ഡിപ്ലോസ് ടിമോണസ് ഡിപ്ലോസ് ടിമോണസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റേമെൻസ് ആർ ഡബിൾ ദ നമ്പർ ഓഫ് പെറ്റൽസ് ഡിപ്ലോ ഡിപ്ലോ സ്റ്റിമോണസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പെറ്റൽസിൻ്റെ പെറ്റൽസിനെക്കാളും ഡബിൾ നമ്പർ ആയിരിക്കും നമ്മൾ സ്റ്റേമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേമെൻസ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് വോളായിട്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ലെയർ ആയിട്ടായിരിക്കും ഇതിൽ മാറിപ്പോകരുത് ഔട്ടർ വോൾ ഓഫ് സ്റ്റേമെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെറ്റൽസിന് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ടും ഇന്നർ വോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പോസിറ്റ് പെറ്റൽസും ആയിരിക്കും ഈ പിക്ചർ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും രണ്ട് ലെയർ ആയിട്ടാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഔട്ടർ വോൾ ആൻഡർ അറേഞ്ച് ഇത് പെറ്റലാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔട്ടർ ലെയർ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പെറ്റൽസിന് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ടും ഇന്നർ വന്നിരിക്കുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റ് പെറ്റലും ആണ് ഇതിനെ പറഞ്ഞ പേരാണ് ഡിപ്ലോസ് ടിമോണസ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഓപ്പ് ഡിപ്ലോസ് ടിമോണസ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിപ്ലോസ് ടിമോണസ് നേരെ റിവേഴ്സ് കണ്ടീഷൻ ആണ് ഇവിടെയും രണ്ട് ലെ ഇവിടെയും ഡബിൾ ദ നമ്പർ ആണ് രണ്ട് ലെയർ ആയിട്ടാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ ഔട്ടർ ലെയർ ഓപ്പോസിറ്റ് പെറ്റൽസും ഇന്നർ ലെയർ ഓൾട്ടർനേറ്റ് വിത്ത് പെറ്റൽസും ആയിരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം മാറിപ്പോകരുത് ദെൻ ഐസോസ്റ്റിമോണസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹാപ്ലോ സ്റ്റിമോണസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റേമെൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിംഗിൾ വോൾ ആയിട്ടായിരിക്കും അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റേമെൻസ് ഈക്വൽ ടു സെപ്പൽസ് ഓഫ് പെറ്റൽ സെപ്പൽ അല്ലെങ്കിൽ പെറ്റൽ ഈക്വൽ നമ്പർ ആയിരിക്കും സ്റ്റേമെൻസ് എല്ലാ സ്റ്റേമെൻസും പെറ്റൽസിന് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനാണ് ഐസോസ്റ്റിമോണസ് ഓർ ഹാപ്ലോ സ്റ്റിമോണസ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഹെട്രോ സ്റ്റിമോണസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ലെങ്തിലുള്ള സ്റ്റേമെൻസ് സെയിം ഫ്ലവർ കാണുന്നതിന് ഹെട്രോ സ്റ്റിമോണസ് എന്ന് പറയും സ്റ്റാമിനോയിഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്റ്റിറൈലായിട്ടുള്ള സ്റ്റാമിൻസിൻ്റെ പറഞ്ഞ പേരാണ് സ്റ്റാമിനോയിഡ്സ് അതായത് അതിന് പോളൻ ഗ്രീൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് ഉണ്ടാകുന്നതിൽ സ്റ്റിറൈൽഡ് വണ്ണായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ടൈം ഇത്തിരി കൂടുതലായി എനിക്ക് അപ്ലോഡിങ് പ്രശ്നം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഗൈനീഷ്യം ഗൈനീഷ്യം ആൻഡ് ആൻ്റെ പ്ലാസൻറ്റേഷ്യം നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറയാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്ലവറിൻ്റെ മോർഫോളജി കഴിയും പിന്നെ നമുക്ക് വരുന്നത് ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ മോർഫോളജിയും അതിനു മുന്നേ നമ്മുടെ ഫ്ലവറിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിൻ്റെ ഇൻഫ്ലോറസൻസും കൂടെ പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം ഫ്രൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്ര വലിയ ടോപ്പിക്കാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ താങ്ക് യു